మందు సిగరెట్టు తాక్కండి పోతారు సింగిల్గా ఉన్నా రిలేషన్లో ఉన్నా ఏంటి సంగతి కట్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకోకుండా మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నావు నువ్వు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అదే ఒక విషయం మాట్లాడదాం అనుకున్నా నువ్వు కూల్గానే ఉన్నావా నేనేం అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వేం మాట్లాడాలి యాక్చువల్లీ ఈ టాపిక్ ఫోన్ కాల్స్లో అవ్వదులే కానీ మనం డైరెక్ట్గా మీట్ అవుదాం ఇంతకీ ఎక్కడున్నావు నాకు నవ్వెంత సంతోషం వచ్చినా ఏడ్చి ఎంత బాధ వచ్చినా ఎక్కడుంటానో అదే ప్లేస్లో ఉన్నా అర్థమైంది మూడు బాగానే ఉంది కదా ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావు విషయం చెప్ప ముందు సర్ప్రైజ్ సస్పెన్స్ ఇలాంటివైనా ప్లాన్ చేసావా ఏంటి నీ మొహం అదేం కాదే కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వవే అన్నీ నీకు నచ్చినట్టే నువ్వు ఫీల్ చేసేసుకుంటున్నావు నేను చెప్పే వరకు నువ్వేది ఇమాజిన్ చేసుకోకు ఎందుకంటే నా స్క్రీన్ ప్లే నాకుంది వెయిట్ చేయి వస్తున్నా సేపే వస్తున్నావా లేదా ఏవేవో క్వశ్చన్స్ అడిగావు స్క్రీన్ ప్లే అన్నావు వినాలన్న క్యూరియాసిటీ ఎక్కువైంది ఇంత ల్యాక్ చేసిన నువ్వు రాకపోతే నీకు ఉంటదే అదేమో కూల్గానే ఉంది అంది ఇదేమో మండుతున్న ఫైర్లా ఉంది ఏదో కొరతుంది ఎందుకు వచ్చిన మంట కామ్గా ఉంది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం చూసేది వీడొచ్చాడేంటి పాప పీసూసీలా ఎక్కడున్నావమ్మా నేను విజయవాడలో ఉన్నా అనుకున్నావా విశాఖపట్నంలో ఉన్నా అనుకున్నావా నువ్వున్నది విజయవాడ అని నాకు తెలుసు ఆల్రెడీ నా స్క్రీనింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది పక్కనున్న హీరో రిమైనింగ్ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు నేను ఉంటా బాయ్ హలో హలో విషయం అర్థమైనట్టుంది మనం అనుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్లీ అది హై రేంజ్ లో బిల్ అప్పిస్తే ఏదో అనుకున్నా ఇదా అయినా ఒక చిన్న విషయం మనిషికి కాళ్ళు చేతులు ఉంటే సరిపోదు కొంచెం సిగ్గు కూడా ఉండాలరా యదవా చీ అన్న మళ్ళీ చీప్ గా నా కోసమే వచ్చావు నా పక్కనే కూర్చున్నావు హలో హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ కొంచెం తగ్గండి ఏదో పార్క్ వచ్చింది మీరు అని పార్లర్ ఫేస్ చూడడానికి అనుకోవడం మీ పొరపాటు ఇది పబ్లిక్ పార్క్ అందులో నా ఫేవరెట్ స్పాట్ ఏదో చల్లగా ఉంది కదా గాలి పిలుచుకోవడానికి వచ్చా ఖాళీగా ఉంది కదా ఇక్కడ కూర్చున్నా బాబు బంగారం ఎదవ కామెడీ ట్రాకులు రన్ చేయకే అయినా మీ అబ్బాయిల బుద్ధే అంత తప్పు చేసేసి తప్పైపోయింది అని అమ్మాయిలు బ్రతిమలు ఆడడానికి వస్తారు చీ చీప్ మెంటాలిటీ ఏంటమ్మా బుద్ధి అది అనుకో 
ఓ నీకు అది లేదు కదా అయినా తప్పంత నువ్వు చేసి పెద్ద ఏమి చేయలేదు నన్ను బ్లేమ్ చేస్తావా నువ్వు నీ బంగాళ దుమ్మ ఉందా ఏంట్రా ఏమన్నా ఇదే బంగాళ దుంప ముఖాన్ని నిన్నటి వరకు బంగారం బంగారం అని తిరిగి ఎవరా ఎతవా నువ్వు అన్నది నిజమే ఎందుకంటే పంతులు ఏమంత ఆస్ట్రాలజీలో అన్నాడు బాబు నీకు శని పీక్స్ లో ఉన్నాడు నువ్వు ఇనుమును కూడా బంగారంలో ఉంచుకుంటావని కరెక్టే హ్యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిపీట్ అయింది నా ఇమాజినేషన్ నన్ను దెబ్బ కొట్టింది శని చెప్తాను ఇప్పుడు నువ్వు రే రే ఎక్కువైంది తగ్గించు ఇన్నాళ్ళు లవ్ చేసినప్పుడు గుర్తురాలేదా ఈ ముక్క వచ్చుండదులే తమరికి మేజర్ మిస్సింగ్ కదా అదే లైట్ తీసుకునే సిగ్గు ఏమో సిగ్గు లేదా అది నీకుంటే నేను ఇచ్చిన డ్రెస్ వేసుకో వేసుకున్నావు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి నీకు లేదనేగా నాకు తెలుసు ఏంట్రా కామ్గా వింటున్నా అని కామెంట్ సెన్స్ లేకుండా కామెడీ చేస్తున్నావు తప్పు చేసేసి తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేసి ఇప్పుడేమో తప్పంతా నాది అని తప్పు డైలాగ్ లేస్తున్నావా ఈ డ్రెస్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం నీకు లేదు అండర్స్టాండ్ స్టాండ్ స్టాండ్ మాట్లాడతానే ఈ డ్రెస్ గురించే కాదు నీకు ఇచ్చిన ప్రతి గిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడతా తొంగ మహంతా ఎన్ని రకాలుగా వాడేసుకున్నావే అంటే అవన్నీ ఇచ్చిన నా ప్రేమతో కాదు అంతేగా అర్థమైంది బాగా అర్థమైంది నీలాంటో లవ్ చేశాను చూసావా నాది తప్పు హలో హలో కామ్ డౌన్ నాలంటాడు కాకపోతే నీ బాగుంది కదా నైట్ లో పత్రం కొన్నా ఏంటి నువ్వు నీకు తెస్తామా రే మామూలుగా మాట్లాడు లేకపోతే 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 ఏంటి సార్ నీ మొహం గురించి చెప్పనా అచ్చం మాడిపోయిన ఆమ్లెట్ లా ఉంటది నాది మాడిపోయిన ఆమ్లెట్ ఫేస్ నువ్వే కుల్లిపోయిన ఫ్రూట్ మొహం దాన్ని ఏంట్రా ఏమన్నా కుల్లిపోయిన ఫ్రూటా నాకు అర్థమైంది నీకు మెంటల్ అందుకే పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నా నాకు మెంటల్ సరిపోయింది సరిగ్గా నీ డిసీజ్ నాకున్నట్టు ఊహించుకుంటున్నా చాలా ఓవర్గా మాట్లాడుతున్నావు ఆపే అవునే ఓవర్గానే మాట్లాడతా నువ్వు చేసిన మాములు విషయమా నీ ఓవర్ యాక్షన్ ముందు నాది ఎంత నాది ఓవర్ యాక్టింగా మనసులో ఇన్ని పెట్టుకొని పైకి ఆర్టిఫిషియల్గా మాట్లాడుతూ చాలా న్యాచురల్గా నటించావు నేనే పిచ్చిదాన్ని నీ మనసులో నేను ఉన్నాను నువ్వు అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది అలా అనుకునే నేను ఫూల్ అయ్యా అని అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నా ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా రే రామ్ గారు ఫామ్లోకి రారా బా కుల దీప్సావా ఫీల్ అవుతు సీత ఏంటి చిన్నపిల్లలాగా ఒకసారి నా మాట నేను నమ్మినందుకు బాగా చేసావు గో టు హెల్ ఇదిగో నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయావు అనుకో నీకు ఇష్టమైన బాబా మీద ఒట్టు చంపేస్తే ఏదో ప్రామిస్ లేసావంటే చంపుతో బాగా చంపుతో గుర్తుందా నేను నీకు ఇదే ప్లేస్లో ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశాను నువ్వు ఇక్కడే యాక్సెప్ట్ చేశావు ఆ మూమెంట్స్ గుర్తున్నాయా ఏంట్రా ఎవరో కాల్ చేస్తుంటే కట్ చేస్తున్నావు ఎవరికైనా అప్పున్నావా అప్ప తొక్క తను ప్రియాంక ఎక్కడ కాల్ లిఫ్ట్ చేస్తే మళ్ళీ నువ్వు మన హారికతో మాట్లాడినప్పుడు చేసావుగా అలా చేస్తావా లిఫ్ట్ చేయలేదు మన హారికతో మాట్లాడినప్పుడు నేనేం చేశాను అదే మహా తల్లి మనం మాట్లాడతానే ఫోన్ లాక్ కొని లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చావుగా ఆ పిల్ల పేరే హారిక అదా లైట్ తీసుకో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏ అమ్మాయి ఉన్నా నాలాగే చేస్తుంది 
అబచా ఏ అమ్మాయిని అంత ఇమ్మెచ్చురుగా బిహేవ్ చేయదు ఆపుతావా నువ్వు నాతో వచ్చి నన్ను పక్కన పెట్టుకొని ఆ హారికాతో గంటలు గంటలు మాట్లాడుతుంటే నేను ఊరుకోవాలా అందుకే అలా చేశా కనకాలయాన్ని కూడా ఎంత గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నావే ఫ్రెండ్స్ అన్నాక మాట్లాడుకుంటారే అలా మాట్లాడుకుంటే కూడా తప్పేనా ఫూలిష్ కాకపోతే ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుకోవచ్చు తప్పు కాదు దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అలా కాదని లిమిట్స్ క్రాస్ చేసి బుజ్జి బంగారం ఏంటది ఆహా ఫ్రెండ్స్ని అలా కూడా పిలుస్తారా ఫార్ ద హెల్ అవి తన నిక్ నేమ్స్ ఫ్రెండ్స్ నిక్ నేమ్స్తో పిలుచుకోరా సరే ఇదంతా వదిలి అసలు ఏంటంటే నీకు ఇష్టం ఉందా ఇష్టం ఉంటే ఇలా నా ఆనందాలకు బార్గేడి సట్టంగా కూర్చో వాచ్మెన్ లా నేనేం చేశా ఐ మీన్ నీ ఆనందాన్ని నేనే మాపాను నీకు తెలీదా గణేష్ గారు బర్త్డే రోజు పార్టీకి వెళ్తున్నా అని ఫ్లోర్లో చెప్పా వెంటనే వెళ్ళ మాకు అక్కడికి వెళ్తే తాగేస్తావు తాగిన పర్వంతా తీస్తావు అని క్లాస్ పీకి వెళ్ళకుండా చేసావు అది నీకు ఆనందమా ప్రాబబ్లీ నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే చేసేది అదే ఆ తర్వాత జరిగేది ఇదే అని చెప్పా బేసికల్లీ నీకు కంటి చూపు ఉంది ముందు చూపు లేదు అవునే నాకు లేదు నాకే కదా మగల్ ఎవ్వరికీ లేదు లేదు కాబట్టి మీలో వాళ్ళు చూసిన వెంటనే లవ్ చేస్తాం చేశాక మీకు నచ్చినట్టే చేయాలి మీకు నచ్చినట్టే మారాలి మీరు చెప్పింది నాది చెయ్యదో బతుకు చాలు రామ్ చాలు నా కోసం ఎవరు మారక్కర్లేదు అయినా ఇంతకాలం నీవన్నీ మనసులో దాచుకొని ఆర్టిఫిషియల్గా లవ్ అనే రిలేషన్ని చాలా న్యాచురల్గా నటించుకుంటూ వచ్చావు గుడ్ యాక్టింగ్ బట్ ఐ డోంట్ లైక్ యాక్టర్స్ గుడ్ బై రామ్ నన్ను వదిలే సీత నీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయా నేను గుడ్ బాయ్ నే నీకే గుడ్ బాయ్ నువ్వు కాబోదు ఇంకోటి పావే మార్నింగ్ జరిగిన ఒక్క గొడవకి మాట్లాడకుండా ఉందా అని ఫిక్స్ అయితే ఎలా ఇదంతా గుర్తు చేయడానికి నన్ను నాపింది వద్దని వెళ్ళిపోయావుగా పో అబ్బా ఇదొకటి ఏది పూర్తిగా వినవే నిన్ను చూసిన ఆరెంజ్ మూవీ ఇంపాక్ట్ వల్ల నాకున్న ప్రెజర్స్ వల్ల ఏదో అలా మాట్లాడేశా కానీ గొడవ గట్టిగా జరిగిందని అర్థమైంది సారీ చెప్దామని ట్రై చేసా కానీ కోపం నాకు తెలుసుగా ఫోన్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయవు ఇంకేం చేయమంటావు అబ్బా మరి మధ్యాహ్నం అంతా ఏం చేసావు మధ్యాహ్నం సీన్ ఒక సిట్టింగ్లో షిఫ్ట్ అయింది నాకు ఈ కాలంలో లవ్వులు బ్రేకప్లు కామన్ లైట్ తీసుకో బీ హ్యాపీ హ్యాపీ రా బాబు ఏదో కోపంలో అనేసా ఆ పిల్ల అంటే చచ్చి ఎంత ఇష్టం రా నాకు సేమ్ డైలాగ్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ ప్రతి ఒక్క హీరో ఆఫ్టర్ బ్రేకప్ ఇదే చెప్తాడు గొడవ చిన్నదా పెద్దదా చిన్నదిగా మొదలైంది కానీ పెద్దదైందరా భయంగా ఉంది వదిలేస్తామని రేప్ పెచ్చన ఫ్రూట్ వదిలేస్తే మంచిదేగా ఇన్కమ్ సేవ్ అయింది ఇంపాక్ట్ కూడా బాగుంటుంది రే కొడితే కోళ్ళు అరుస్తావు ఎదో పంచి లేక చెప్పాగా ఏదో కోపంలో అనేసా అని రే బాధను పక్కన పెట్టు ముందే మందు కొట్టు రే తన కలిసి మంచి ఐడియాస్తో నిన్ను పిలిస్తే ఈ ఎదో కబుర్ లేరా చేస్తావా నాన్న నాన్న ఇంట్లో అంటుంటే ఏదో అనుకున్న ఎదో ఫ్రెండ్స్తో తిరగద్దు అని ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎదో ఫ్రెండ్స్తో తిరిగితే మనము ఎదవలం అవుతామని రే సుల్లాపి మా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యి మెథడ్ ఆలోచించరా రే లవ్ గురించి నీకేం తెలుసురా లవ్ అంటే నాది నా అశ్వుది ఆ గుర్తొచ్చింది సీతాను అశు ఫ్రెండ్సే కదా ఆగా ఇక్కడ మ్యాటర్ పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ డెలివరీ అయితే అవును హెల్ప్ చేయడానికి అశు ఉంది కదా కాల్ చే కాల్ చేయరా ఏ ఆగాగరా కాల్ చేస్తాను 
జియోనేగా రింగ్ అవుతుంది హలో హలో అశు నువ్వు అంటే నాకు పెచ్చ రే ఏం మాడుతున్నావురా మసాలా దోశగా పండుగ రా సారీ నీ గురించి కనుక్కోవాలి కదా అశు చెప్పు నీకు కూడా నేనంటే ఇష్టమని తెలుసు ఈరోజు నీ దేవుడికి హెల్ప్ చేసే సువర్ణ అవకాశం వచ్చింది అవునా స్వామి ఏం హెల్ప్ చెప్పానా నేను చెప్పగానే చేస్తుందనే అదే మా ఫ్రెండ్ ఎవరితో మాట్లాడి మా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడేట్టు చేయాలి ఒకసారి మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ తీసుకోమ్మా ఫోన్ ఎవరు ఒకసారి కెమెరా ఆన్ చేసుకో కెమెరానా ఆన్ చేసా నీ అందమైన మొఖాన్ని ఫోటో తీసుకో తీసుకున్నా ఇప్పుడు అది చూస్తూ నేను చెప్పేది విను ఏరా నీ దిక్కుమాని మొహాన్ని లవ్ చేయడమే ఎక్కువ ఇంకా ఇంకో పనికి మళ్ళ వాడికి హెల్ప్ చేయాలా ఎదవ తాగుబోతు సచినోడ ఫోన్ పెట్టు హలో హలో అశు ఏంట్రా పిచ్చ ఏం లేదు ఏం లేదు ఏంట్రా ఇది లవ్రా లవ్వు నేనంటే లవ్వు దానికి ఇప్పుడు ఎలా రా ఉండరా నీకు లవ్ కోసం చేస్తే నా లవ్ దుబ్బేలా ఉంది నువ్వేం చేస్తావు నా తెలియదు ఇప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేయలేదు అనుకో చంపేస్తా ఏదైతే అదైంది ఇలా కాదు కానీ పద డైరెక్ట్ గెలి మాట్లాడుకుందాం రిస్క్ ఏమరా ఇష్కులు రిస్కులు కామన్ రా ఫ్రెండ్ రా పద సరే పద నీ ఆనందం నేనేది కాదా అర్జెంట్ నీతో మాట్లాడాలి నేను మీ ఇంటి బయట ఉన్నా నువ్వు రాలేదు అనుకో నేను మీ ఇంటి లోపల రావాల్సి వస్తుంది దా కింద రే రే వస్తున్నా తాగుబూస్ వచ్చినాడు అక్కడే ఉండు నేనే వస్తున్నా ఏంట్రా బెదిరిస్తున్నావు ఎక్కువ మాట్లాడితే షీటింగ్ ని పిలుస్తా అంటే అది రామ్గఢే అంటే రామ్గఢ్ లవ్ స్టోరీ అంటే నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావని కొంచెం రామ్గఢ్ ఏంటి ఓ వీళ్ళ మ్యాటర్ కాదు నువ్వు నాతో ఫోన్ లో డిస్కస్ చేసింది నేను అస్సలు హెల్ప్ చేయను అయినా తాగి ఇంటికి వచ్చి న్యూస్ అన్స్ చేస్తారా చెప్తా మీ పని ఓయ్ ఏంటో ఊరుకునే కొద్ది తెగ ఎక్కువ చేస్తున్నావు ఇలా కాదు కానీ నువ్వు రాబావా చాలా ఎంబారసింగ్ గా ఉంది ఎందుకు నన్ను ఇలా ఆపేస్తున్నారు మా డాడీ చూస్తారు ఇప్పుడు ఎక్కువ లెంత్ లో డైలాగ్ చెప్పే పొజిషన్ లో నేను లేను కానీ చెప్పాలి దాన్ని తిట్టేంత కోపం ఉన్నా తట్టుకునేంత ప్రేమ కూడా ఉంది అదేదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఈరోజు క్రాస్ అయింది ఒక్క ఛాన్స్ దొరికితే మాక్సిమం అన్ని చెప్పేస్తా ప్లీజ్ ఒక అమ్మాయి కోసం ఇంకొక అమ్మాయిని ఇంతగా బతిమలాడుతున్నావు అంటే అర్థమైంది నీ నిజమైన ప్రేమ అని ఇంతకీ ఏం చేయాలి ఏదో నాకు వచ్చిన స్క్రీన్ ప్లేని ఇంప్లిమెంట్ చేసా నా ఫోన్ ఎలా లిఫ్ట్ చేయవు అందుకే అసూచాత్ చేయించా సేఫ్ సైడ్ గా నీ మూడు కనుక్కోమన్నా ఓకే అనుకున్నాక తన ప్లేస్ నేను రిప్లేస్ చేసి మన ప్లేస్ కి వచ్చా ఇది మ్యాటర్ ఓకే బాయ్ వస్తున్నా తను కూల్ గా బానే ఉందంట అమ్మయ్యా బట్ టేక్ కేర్ స్క్రీన్ ప్లే డౌట్ రానికుండా చూసుకో థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ మా వెడ్డింగ్ తప్పకుండా నీకు ఎక్స్ట్రా స్టీల్ బాక్స్ గిఫ్ట్ ఇస్తా రే మీరిద్దరూ ఆల్రెడీ ముందే గొడవ పడ్డారు సో ఫస్ట్ ఇద్దరికి కోపంగానే ఉంటుంది 
నువ్వే కొంచెం తగ్గి ప్రేమగా మాట్లాడి సాల్వ్ చేసుకో లవ్ లో ఈగోలో యాటిట్యూడ్ లో ఉండకూడదురా అలాగే రా బాబు తను వెయిట్ చేస్తుంది నేను వెళ్తున్నా బాయ్ ఏంటమ్మా అవునా అంటే డైలాగులు బాగానే నేర్చుకున్నావురా నీ ఫ్రెండ్ ని చూసి జ్ఞానోదయం అయినట్టుంది కానీ కానీ అలా నీకు ప్రేమగా సారీ చెప్తూ వచ్చా కానీ తేడా కొట్టేసింది సారీ సీత నువ్వుంటే నాకు చాలా ఇష్టం పొద్దున్న ఏదో మూడ్లో ఉండే అలానే సార్ ఇష్టం కాబట్టి ఇక ఇంకా ఇలా ఉన్నా ఇది అసలు చెప్దాం అనుకుంటే ఇలాగ కానీ మొత్తం తేడా కొట్టేసింది కామనీగా ఇదంతా ఎక్స్పెక్టెడ్ బా సీరియస్గా చెప్తున్నా ప్లీజ్ పొద్దున్న జరిగిన గొడవ మర్చిపోవే నీకు దండం పెడతా ప్లీజ్ మర్చిపోవాలా అయితే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని ఉన్నాయి నీ ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు అన్న అంటే నీ మీద అనుమానంతో కాదు అటువైపు గర్ల్స్ మీద ఉన్న భయంతో అమ్మాయిలు కదా నువ్వు ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడినా కొంచెం క్లోజ్ అయినా సీరియస్గా తీసుకుంటారని భయం అండ్ నన్ను తాగొద్దు అన్న అంటే నీ హ్యాపీనెస్ డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి కాదు నీ హెల్త్ డిస్ట్రాయ్ అవ్వకూడదు అని ప్రతిసారి తిడుతున్నా కోప్పడుతున్నా అంటావే కానీ ఆ ఎమోషనల్స్ లోనే ప్రేమ ఉందని నీకు తెలీదా తెలుసా బాబు నువ్వు నిజంగానే ఎద్దవ్విరా అందుకే నాకు తగ్గ నచ్చేసావు అప్పుడు ఎప్పుడు ఆడవారు మరలకు అర్థాలు వేరే అన్నదానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చావు సింబాలిక్ గా నీ స్వీట్ వే ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లో అదే తిట్లతో చెప్పావు ఏదైతే అండి మై లవ్ ఈస్ బ్యాక్ అనమాట ఎవరు ప్రియాంక హలో నేనా నా సేత్ నైన్ సంగతి ఏం లేదు నెక్స్ట్ మంత్ నా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది మీరు ఇద్దరు తప్పకుండా రావాలి నేను వస్తాను మరి పాప టైం కి ఏ మూడ్ లో ఉంటుందో నేను ఎప్పుడు ఏ మూడ్ లో ఉంటాను నీకు తెలీదా అంటే అలా కాదు తెలీదు కదా ఎప్పుడు ఏ మూడ్ లో ఉంటావు మన సర్కిల్ లో చాలా మంది లవర్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న గొడవలకి విడిపోతున్నారు ఎట్టే టైం మాట్లాడుకునే ఛాన్స్ వస్తే నువ్వు అది చేసావు నువ్వు ఇది చేసావు అని తప్పులని పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటున్నారే కానీ దాన్ని రెక్టిఫై చేసే మెథడ్స్ గురించి అస్సలు థింక్ చేయట్లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అలా థింక్ చేసి ఉంటే లవ్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు వెళ్తావు జత కలిసే ఉంటుంది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అలిద్రా ప్రొడక్షన్స్ థ్యాంక్ యూ